wake 2030. Jeshi la polisi limemwachia kwa dhamana mtume Boniface Mwamposa na wengine saba kufuatia tukio lililosababisha vifo vya watu ishirini. Mahakama ya juu nchini Afrika Kusini imetoa hati ya kukamatwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma. Na katika michezo na burudani, timu za soka zahimizwa kulipia kodi wachezaji na makocha wao wa nje. Kila mgeni akifikisha zaidi ya miezi sita anahesabika ni local resident na anatakiwa alipe kodi hiyo. Wasomaji wako usiku huu ni Chunga Runza na Lulua Mohamed. Ndipo tena karibu katika taifa yetu ya habari usiku wa leo mimi ni Chungarunza nipo na bibi Lulua Mohamed alikadhalika tupo na mkalimani wa lugha alama Protas Malongo tunakukaribisha katika taifa habari katika ushirini habari za kitaifa wa kimataifa michezo na burudani Mtazamaji pia unaweza kuyafuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia app ya TBC Live, mitandao yetu ya kijamii YouTube na Facebook pia unaweza kututumia maoni yako na si tutasoma hapo baadaye Tunaanza na habari za kitaifa Ubalozi wa Kenya hapa nchini umemwelezea rais wa awamu ya pili wa Kenya mzee Daniel Arap Moi kama kiongozi shupavu aliongoza mabadiliko makubwa ya kiuchumi ya taifa lake. Akizungumza na TBC Mwambata wa kijeshi katika balozi wa Kenya Swale Nzaro amesema Kenya imempoteza baba aliyejenga umoja na mshikamano kwa Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla. Mwandishi wetu Amin Anton Mgeni ametuandalia taarifa hii kutoka hapa Dar es Salaam. Ni siku inayoamshwa kwa simanzi katika taifa la Kenya. Na hapa Dar es Salaam Tanzania katika ubalozi wa Kenya tunawasili hapa bendera ikipepea nusu mlingoti. Ishara tosha kwamba mzee Daniel Toraicho Moi aliyehudumu katika taifa la Kenya hayupo tena amefariki dunia. Uh, Kenya kwa jumla tumepata pigo kubwa siku ya leo kwa kumpoteza mzee Moi ambaye kwamba alikuwa rais wa awamu ya pili katika Jamhuri ya Kenya kuanzia mwaka 1978 hadi mwaka 2002. Ah uh, ni kwamba uh, mzee Moi amekuwa rais ambaye kwamba amehudumu katika kwa, kama ulivyotaja kwa kipindi kirefu uh, katika hatamu ya urais hiyo na kwa kweli wa Kenya wengi wana wanajiwekelea upande wa Moi zaidi kwa sababu ni wamekuwa wamekuwa wakimjua uh, Moi kama rais kwa muda huo wote. Daniel Arab Toraicho Moi alikuwa rais wa Kenya tangu mwaka 1978 akifuata mzee Jomo Kenyatta. Lakini alitamatisha urais wake mwaka 2002 kwa kukabidhi uh, kwa mzee Mwai Emilio Kibaki miaka 24 madarakani. Ishara tosha kabisa kwamba alikuwa kipenzi cha wakenya. Kwa kusema kweli tumestuka asubuhi wa leo potesa mzee Moi personally nilifanya na yeye kazi miaka sita huko Kulu ya Nairobi sasa nimetumia usindika kwa ukweli na tukio lile lingine kubwa pia nalikumbuka alifanya vizuri ni kuachia mandaraka kwenye awamu yake kuelekea awamu ya tatu kuachia kwa njia ya amani miaka tisina tano umri wa mwenda zake mzee Daniel Arab Toroich Moi alioishi alihudumu katika nafasi tofauti lakini kubwa kabisa ni rais wa taifa la Kenya kwa takriban miaka 24 78 mpaka mwaka 2002 atakumbukwa kwa taifa la Kenya baada ya kuasisi demokrasia kupokeza na vijiti baada ya kumwachia Mwai Emilio Kibaki mwaka 2002 ametamatisha safari ya maisha yake akikumbukwa kama mwasisi wa taifa hilo aliyetumia busara na hekima kuhakikisha kwamba taifa la Kenya linaenda kunakotakiwa kutoka hapa katika ubalozi wa Kenya katika jiji la Dar es Salaam mimi ni Amini Anton Mgeni wa TBC1 Asante Amini Anton Mgeni namba sikufuatia kifo hicho cha rais huyo wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Arap Moi kilichotokea mapema hii leo Mzee Tulutengano Honga amezungumza na Profesa Kimani Njogu yeye ni mkurugenzi wa shirika la mawasiliano nchini Kenya kujua hisia za Wakenya baada ya kifo hicho kutokea mapema hii leo. Wakenya wamepokea kifo cha Mzee Moi uh, uh, kwa njia mbalimbali. Wengi wanatambua kwamba uh, alikuwa uongozini kwa muda mrefu 
kama makamu wa rais na pia rais kwa zaidi ya miaka 24 na, na kwamba alitoa mchango mkubwa sana katika mawanda mengi tu ya ya taifa um, binafsi na hisi ni kwa ule mchango wake mkubwa zaidi ulikuwa katika upande wa elimu hasa elimu uh, ya wasichana uh, wakati wa uongozi wake aliweza kufungua shule nyingi sana za za wasichana um, kote kote nchini eh, hilo ni la kwanza kwa hivyo alitilia mkazo sana elimu ya ya wasichana la pili ni kwamba alibadilisha mfumo wa elimu uh, ili kuwa watoto wanakuwa shuleni kwa miaka minane shule ya msingi kwa miaka minane na kata ya kufanya hivyo ali toa mchango mkubwa katika maenezi ya lugha ya Kiswahili kwa sababu kabla ya ya mzee Moi kuwa rais lugha ya Kiswahili ilikuwa si lugha ya lazima katika taifa la Kenya lakini alipoingia uongozini uh, lugha ya Kiswahili ikawa ni lugha ya lazima na lugha ya kutahiliwa katika mfumo wa elimu na jambo jingine alilolifanya ambalo kwa hakika litakumbukwa ni mchango wake E, katika kuanzisha vyuo vikuu kwa sababu wakati wa uongozi wake alizindua vyuo vikuu vingi sana nchini kwa hivyo uh, kulikuwa na, na fursa nzuri tu ya vijana wengi ambao walikuwa hapo awali hangepata nafasi ya kuingia vyuo vikuu kuingia vyuo vikuu mzee moi aliweza kupisha uh, 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 kupisha na kubadilisha E, mfumo wa siasa kwa kuondoka mamlakani watu wengi walikuwa nafikiri kwamba hataweza kuondoka mamlakani pale mwaka mbili na mbili lakini aliweza ku aliweza kutoka baada ya kushindwa na Mwai Kibaki hali ikoje leo Nairobi na. Bada, baada ya kusikia kifo chake na iko kimya kusema kweli iko kimya uh, kwa jumla ni kwamba vyombo vya habari vingi vinazungumzia kifo chake lakini hali ni hali ya masikitiko na kimya kimya tu na walikuwa ni profesa Kimani Njogu yeye ni mkurugenzi wa shirika la mawasiliano nchini Kenya akizungumza kwa njia ya simu na mzee tu litengano anga kikubwa zaidi ni kutaka kufahamu hisia za wa Kenya baada kutokea kifo cha kiongozi huyo e, wa pili wa jamhuri ya Kenya lulua na mtazamaji tukisalia katika taarifa hiyo ya kifo cha rais wa awamu ya pili wa Kenya rais dr John Magufuli ametuma salamu za ramirambi kwa rais Uhuru Kenyatta na wakenya wote kwa kuondokewa na rais mstaafu Daniel Arap Moi katika salamu zake rais Magufuli amesema wa Tanzania watakumbuka uongozi wake mahiri jitihada za kuimarisha uhusiano na Tanzania na Kenya na kufufua jumuiya ya Afrika Mashariki Viongozi wengine waliotuma salamu za pole ni pamoja na Rais Msafu wa Mwea tatu Benjamin William Mkapa ambaye amemwelezea hayati Moi kuwa ni kiongozi shupavu waliofanya naye kazi katika kupigania haki na usawa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kufuatia msiba huo Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ametangaza rasmi mambolezo ya kitaifa. Muda wa mambolezo hayo kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Kenya utaisha baada ya mazishi ya mzee Moi mpaka sasa ratiba ya mazishi bado haijawekwa hadharani. Tukiachana na kifo hicho cha Rais Daniel Arap Moi mstaafu wa Kenya jeshi la polisi limemwachia kwa dhamana kiongozi wa kidini Boniface Mamposa na wengine saba kuvuatia tukio lililosababisha vifo vya watu ishirini waliokuwa kigombea kukanyaga mafuta ya upako mjini Moshi mkoani Kilimanjaro siku ya Jumamosi Msemaji wa jeshi hilo David Misime amethibitisha kuachiwa kwa watu hao baada ya kufanyiwa mahojiano na polisi ndana taratibu matukio yanayotokea basi alikamatwa pamoja na wenzake jina kwa nani mkuu wa jeshi la polisi Tanzania inspector general Simon Yakorosiro alituma maofisa wakipo wataalamu wa uchunguzi wa sayansi ya dinai na wamewahoji hao watu na wakapata kile ambacho walikuwa wanatafuta na kwa mujibu wa sheria wamedhaminiwa wakiendelea kuripoti na wakati hiyo timu ikiendelea fanya uchunguzi kamili baada ya wataalamu wetu waliotumwa na wafanye inspector general wa polisi kufanya mahojiano nao na kupata kile kilichokuwa kinahitajika wamepewa dhamana kwa mujibu wa sheria na wataendelea kuripoti na jeshi la polisi na wataka watu kila mtu awe na subi na uchunguzi utakapokamilika eh, mamlaka husika itatoa taarifa na yale ya kutekeleza yatekelezwa kwa mujibu wa sheria taratibu na kanuni za nchi yetu
na mtazamaji tuangazie taarifa nyingine ambapo wakati dunia kiadhimisha siku ya saratani Tanzania inahofiwa ugonjwa huo kuenea zaidi ifikapo mwaka 2030 endapo Tanzania hawatubadilisha mfumo wa maisha Daktari Bingwa Mgonjwa wa Saratani kutoka hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam Dr. Alesha Adatia ametaja vitu vitakavyoongeza idadi hiyo ya wagonjwa wa saratani huku afisa wa msishaji wa mpango wa taifa wa damu salama kanda ya mashariki Fatuma Mjungu akisema asilimia zaidi ya msini ya damu zote zinazokusanywa hutumika kwa wagonjwa wa saratani Kuna sababu nyingi kwamba zinaweza kuongezeka cha kweli kwa, uh, cha kwanza naweza kusema kwamba kuna ubadiliko ya maisha yetu. Kuna utumiaji wa pombe, kuna uvutaji wa sigara, kuna chakula inakuwa westernized. Zaidi kwamba chakula kama nyama choma, chakula zinazopatwa kwenye tin, zile zinakuwa zina carcinogenic materials. Hata um, uzito wa kuongezeka au usipofanya mazoezi Hizo ni lifestyle modifications unaweza kufanya ama hazifanyi sasa hivi ndio zinaweza zinasababisha saratani iongezeke. Wagonjwa saratani wanakuwa wanahitaji tiba za damu mara kwa mara. Watu 1520 wakichangia damu kwa mwaka tunatimiza malengo ya damu. Na mwaya dikereka kuzungumzia kwa kina hayo ya ugonjwa wa saratani ambapo natajwa mwaka 2030 utaenea zaidi kwa Watanzania kutoka ndapo watabadili mfumo wa maisha. Na sasa moja kwa moja e, tuungane na mwanzetu Agnes Simbapo ambaye yeye yuko live hivi sasa akizungumza moja kwa moja na daktari Bingwa Magonjwa ya Saratani Dr. Helen Makwani bila kufahamu hasa ni kwa nini hasa wanasema haya kwamba 2030 ugonjwa huu utaenea zaidi na mambo mengine kama hayo dalili zake na tiba zake Karibu sana Agnes Simbapo uh, ukiwa na daktari huyo Bingwa wa Saratani Niko na Dr. Helen Makwani, daktari bingwa wa magonjwa ya saratani nchini. Dunia inaadhimisha siku ya saratani. Dr. Helen, hali koje nchini? Kwa kweli naomba niseme tu kwamba hali sio nzuri. Ni asilimia tu 30 ya wagonjwa ndio wanafika hospitalini kati ya asilimia mia ya wagonjwa. Na katika wa asilimia 30 wengi wanafika katika hatua ya tatu au ya nne ya ugonjwa ambao ni ngumu kutibika. Kiukweli hali sio nzuri na elimu zaidi tunaendelea kuitoa ili watu wapate elimu waweze kujua kwamba kwa kweli kuna hatari ya ugonjwa wa saratani. Ni vipi visababishi vya saratani? Asante sana. Kila saratani na visababishi vyake. Lakini kwa ujumla ni mabadiliko ya mfumo wa maisha ndio yameleta katika hii tatizo la janga la saratani na ambayo hatuwezi kuyaepuka. Tunakula nini, watu wengi hatufanyi mazoezi, maambukizi mbalimbali yote ni sababu ya saratani. Saratani ipi inaongoza nchini? Asante. Kwa wanawake ni ya mlango wa kizazi ikifuatiwa na matiti na kwa wanaume ni ya tezi dume ikifuatiwa na saratani ya koo. Kwa kweli kila saratani kama nilivyosema na visababishi vyake. Mlango wa kizazi usababishwa na kirusi aina ya human papilloma virus ambaye anaambukizwa kwa njia ya mahusiano ya kujamiana na anaweza kaambukizwa mtu akiwa katika umri mdogo hata miaka kumi lakini ikaja kwa ikatokea saratani hata miaka kumi hadi ishirini baadaye na tiba ya hizi saratani ikoje kwa kweli tunajivunia kwamba katika saratani ya mlango wa kizazi ni moja ya saratani ambayo tunaweza kusema tunaitibu vizuri kwa tiba mionzi japo watu wengi sana wanaogopa mionzi lakini ikoje kwa tiba hizi kwa kweli kila tiba ina madhara madogo madogo ambayo haepukiki na baada ya matibabu hayo madhara yanaisha na mtu anakaa vizuri. Lakini watu wengi wanafikiria kwamba ukija kwenye tiba ya mionzi ndio mwisho wa maisha yako. Lakini kuna mashuhuda wengi sana ambao wametibiwa na wamepona. Saratani ukiwahi unapona hasa hatua ya kwanza na ya pili. Ni daktari bingwa magonjwa ya saratani nchini Dr. Helen Makwani. Saratani ukiwahi inapona. Tujitokeze mahospitalini mapema ili kupata tiba ya saratani. Asante. Ni Agnes Mbapo akizungumza na daktari bingwa wa magonjwa ya saratani Dr. Uh, ni Dr. Mamani huyu akiwa nje studio zetu hapa. Lakini kubwa zaidi ni wakati hii leo dunia kiadhimisha siku ya saratani duniani huku kitajwa kwa Uh, endapo watoto zingatia ulaji mzuri ama utaratibu mzuri wa kimaisha wa kufuata 
F-30 ugonjwa utaenea kwa kasi zaidi kwa ni moja kati ya magonjwa hatari kwa sasa. Tuachane na hayo ambayo ilikuwa e, kigusia masuala mazima wa saratani. Watalamu walishe wa wameleza kuwa kula, kushiba, pansi na kufuata taratibu za ulaji kwa afya ni sawa na kujaza tumbo. Watalamu hao wameleza hayo mkoa ni Kigoma ambapo kwa sasa mkoa huo unatajwa kuwa na tatizo la udumavu kwa watoto asilimia 38% licha ya kuwa miongoni mwa maeneo yenye vyakula vya kutosha. Mwandishi wetu Egidius Audax ana maelezo zaidi. Hapa si sherehe wala si ugomvi bali wenyeji hawa wanagawana kifungwa kinywa. Ujiwalishe ishara ya madhimisho ya siku ya afya na lisha katika kijiji cha Muze wilani Kasulu mkoa ni Kigoma ni madhimisho ya kipekee kabisa iliyojikita kutoa elimu ya lishe kwa wenyeji ndiza ambalo linatajwa kwa kumba watoto wengi kijini hapa tunavyotoa ushauri tunauliza akina mama mama mtoto unamlisha mara ngapi anakwambia namlisha mara moja au mara mbili kwa nini unamlisha mara moja au mara mbili anakwambia niko busy na mambo mengi sasa imagine mtoto wa mwaka mmoja mtoto wa miezi nane, hata mtoto wa miaka miwili mitatu minne anakula mara moja au mara mbili kwa siku lazima matatizo yalisha tayapata hata kama chakula kiko kingi wataalamu hawa wanasema safari ya kudhibiti udumavu kwa mtoto na mama mjamzito inaanza katika siku elfu moja Yaani kuanzia siku mimba inatungwa hadi mtoto anapotimiza miaka miwili. Swali ni je, ni vyakula gani vinafaa kwenye maandalizi haya? Kwanza kabisa tuna vyakula vya kujenga mwili ambavyo ni vyakula vyote vya protini. Uh, pia tuna kuna vyakula vya kuulinda mwili. Vyakula vya kulinda mwili kwa mtoto ni vyakula vya aina zote za matunda na mboga za majani. Kwa wenyeji wa kijiji hiki cha Muze kwao elimu ya lishe si tatizo. Kitenda wili ni namna kupata vyakula hivyo. Watoto wengine unakuta mtoto anakula mihogo tu bila mboga, wengine wameolewa na walevi, wengine wanabeba mimba, hawana wazazi. Wanakaa mtoto tu kama chokora tu. <tos> Siku ya lishe katika kijiji hiki imekuwa nema zaidi kwa wenyeji kuondokana changamoto kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za matibabu baada ya kuzinduliwa kwa jengo jipya la wodi ya wazazi lilogarimu zaidi ya shilingi milioni 60 Egidius Audaxi TBC Kigoma Kukithiri kwa taka na changamoto za uzuaji wake katika jiji la Dar es Salaam kumepelekea mamlaka ya jiji la Dar es Salaam kubuni mwa 40 wa tatizo hilo Mwarobaini huo utafanikishwa na mpango wa kukusanya taka na kuzichakata viwandani unaotajwa kuigarimu serikali zaidi ya shilingi bilioni 75. Taarifa zaidi na Dalin Saidi. Dampo la Pugu ndio kituo cha taka zote zinazokusanywa maeneo ya jiji la Dar es Salaam lenye wakazi zaidi ya milioni nne. Taka imeendelea kwa kero kwa wakazi wa jiji hili kiasi cha kuzua hofu ya kushusha taswira na mandhari ya jiji hili. Wananchi wanazungumza nini kuhusiana na kuzagaa kwa taka hizi katika eneo hili? Tunaathirika kama hivyo. Unaweza ukakuta wewe unaweza ukafumuka hata ugonjwa. Sasa huo nao natusababishia kwa sababu ya takataka kwa sababu takataka si rafiki wa binadamu japo tunazitoa sisi wenyewe. Kwa kinyeshe kidogo kwa ajili ya taka hizo hapo. Taka zinakuja zinaziba maji yanapanda juu ndo kama hivyo unavyoona. Siku nne baada ya TBC kutoa habari ya kusuasua kwa zoezi la upakuaji taka katika dampo la Pugu, serikali imetaja mwarobaini wa kero hiyo. Halmashauri ya jiji imeshatoa pesa kujenga barabara ya lami katika eneo lote la dampo lakini baada hapo kuna mradi ambao unafadhiliwa unafadhiliwa na donors wa bilioni tano ambazo pesa zimeshakuja na pesa hizi zimeshawekwa ili ziweze zikaboreshe dampo jipya la kisasa ambalo litaweza kubeba taka zote za mkoa wa Dar es Salaam wataalamu wa mfumo mpya wa kuchakata taka wanaelezea hatua na ufanisi wa mfumo huo tunataka kuanzia pale chini taka itakayozalishwa ichambuliwe lakini ikichukuliwa kwa muda manispaa ziweze kupata service nzuri na taka iende kapeleke dampo la na ndio maana tumeamua mfumo mzima leo unaweza ukasema naboresha mfumo wa manispaa fulani lakini mfumo wa manispaa ikiwa na magari elfu moja lakini dampo aliingiliki haiwezi kufanya kazi miongoni mwa faida ya mradi huo ni kutoa ajira kwa vijana hapa jijini Dar es Salaam Dalin Saidi TBC Dar es Salaam kutoka hapa jijini Dar es Salaam tuelekee sasa jijini Dodoma 
Mwanasheria mkuu wa serikali Profesa Adeladus Kilangi amesema pendekezo la kutaka waliothibitika kufanya vitendo vya udhalilishaji kijinsia kuhasiwa litapelekea kukiukwa kwa matakwa ya katiba ya nchi. Akizungumza bungeni mjini Dodoma Profesa Kilangi amesema katiba ya nchi inaonyesha kuwa ni marufuku kwa mtu kuteswa ama kudhibiwa kinyama. Kondani basi wa taarifa hii na nyingine nyingi tu tafadhali aliungana naye Ashere Thomas kutoka studio zetu Dodoma. Shukran Dar es Salaam na karibu jijini Dodoma mtazamaji wa TBC1 mimi ni Asher Thomas. Ni kinyume na sheria za nchi yetu. Kauli ya Profesa Adeladius Kilangi, mwanasheria mkuu wa serikali, ikiwa ni baada ya baadhi ya wabunge kupendekeza kuwa wanaume wanaofanya vitendo vya udhalilishaji waasiwe. Hii ni ya kwenye vikao vya bunge vinavyoendelea jijini hapa ambapo mwanahabari wetu Kulufu Mali ni shuhuda wa yaliyojiri kwenye vikao vya leo. Vikao vya bunge vinaendelea bungeni mjini Dodoma ambapo hii leo wabunge wameendelea kuchangia maswali mbalimbali mbali. lakini baadhi yao wameiomba serikali kuongeza adhabu kwa wanaume wanaofanya vitendo vya uzalishaji wa kijinsia mbakaji apewe adhabu ya kuhasiwa ili asije akarudia tena kufanya kosa kama hilo ambayo linaleta ukatili mkubwa sana kwa wanawake na watoto na linawaathiri kiasi kwamba hata kama mtu amechukuliwa hatua bado wale ambao wameathirika wanapata athari kwa muda mrefu ikamlazimu waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria balozi dr Augustine Mahiga kutoa ufafanuzi kwa makosa haya adhabu ambazo zipo mpaka sasa ni kali lakini je sheria za nchi zinaruhusu ibara ya 13 ibara ndogo ya sita inaeleza kwamba ni marufuku kwa mtu kuteswa kuadhibiwa e, kwa kinyama au kupewa adhabu zinazomtweza au kumdalilisha na kisha ushauri ukatolewa kwa wazazi tuwafuatilie watoto wetu tuwakague watoto wetu tuwaulize watoto wetu tujenge urafiki wa watoto wetu kutueleza changamoto na matatizo ambayo wanayapata kwa sasa sheria ya makosa ya kujamiiana ya mwaka 1998 inatoa hukumu kwa watu wanaofanya vitendo vya uzalishaji kwenda jela miaka 30 au zaidi. Asante kulifu mali. Usalama barabarani unazidi kuimarika. Hiyo ni kauli ya kamanda wa kikosi cha usalama barabarani, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Polisi SACP Fortunatus Muslim alipotembelea maonyesho ya wiki ya sheria kwenye viwanja vya Nyerere Square hapa jijini Dodoma ambapo amesema malengo yaliyopo ni kupunguza ajali na athari zake. E, kwa sasa hivi unaweza ukakuta kwa nchi nzima zinatokea ajali mbili, ajali tatu. Lakini sasa hivi tunachojikita zaidi sio kwamba idadi ya ajali ngapi zimetokea kwa sababu sasa hivi ajali zinapungua kwa kiwango kubwa. Na baadhi ya wananchi mkoani hapa wamesema kuongezeka kwa uelewa kwa watumiaji wa vyombo vya usafiri ndio kumechangia kupunguza ajali. Ili wameajili tuseme madereva ambao wameenda shule. Ni kuelimika kwa watumiaji wa vyombo vya moto. Maana ajali kubwa zinazunguziwa kwa wao. Pia kamanda Muslim amesema hakuna zuio la kufanya safari za usiku kwa magari ya abiria na wafanya safari za mikoani isipokuwa kwa safari za mikoa ya Dar es Salaam hadi Kagera na Dar es Salaam hadi Kigoma ambayo hulazimika kulala njiani kutokana na umbali wa safari na miundombinu kutokuwa rafiki. Na mwahaya alikuwa ni Sheri Thomas na mkusanyiko wa habari mbalimbali kutoka Dodoma uh, kama uh, alivyokukusanyia hapo habari hizo kwa mwanzili ambazo zimejiri katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndosamaji kumekuwa na mawazo tofauti juu ya ufanyaji kazi kwa kuzingatia jinsia katika nyanja mbalimbali za kujipatia kipato. Dhana hii imekuwa tofauti jijini Dar es Salaam kwa wanawake walemavu kuamua kujiingiza katika biashara ya usafirishaji. Taarifa zaidi na Levina Kateule. Kutokea? Maana tusionekane si ndio tunawataka kuziba barabara. Kumbe magari yenu yanaziba njia. Kazi ni kazi. Haijelishi ni aina gani ya kazi na nani anafanya kazi hiyo. Bajaji, 
ni usafiri ulioshika kasi katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mbalimbali ya nchi. Usafiri huu ni usafiri wa haraka ambao unawatumika na Watanzania kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na usafiri huu umekuwa ukitumika mara nyingi kwa wanaume lakini sasa wanawake wapo kazini. Ule mavu wangu sio ndo utanifanya mimi nishinde kuendesha bajaji au nishinde kuendesha gari. Nimefanya safari kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam kwa kutumia usafiri huu wa bajaji unaoendeshwa na dereva wa kike ambaye pia ni mnimavu. Hapa nataka kujua anawezaje kupambana katika kazi hii. Inawezekana mtu kwa mfano hivi dereva mwenzio ye mwanamme speed si anajiamini huyu mwanamke ngoja ni muovertake yani anionyesha kama mimi naweza au siwezi lakini itafikia muda utashangaa tunaenda sambamba mimi na yeye mwanamme na mimi mwanamke nimemchukua baba wa Kisomali siku hiyo naambia baba twende hapana mama hapana hapana nikaambia twende mimi dereva dereva ni wewe mama nikaambia eh baba yule kaacha kupanda kwangu kasimamisha baba yake mwanamme kaondoka unajua nilicheka na je ni changamoto zipi zinazomkabili katika kazi hii? Kila siku ni tefu 20. Kwa wiki laki na 20 mpaka Jumapili laki na 40. Vinginevyo hapo bajaji unanyang'anya na usiumwe. Wala usiwe na shida. Ina maana ukiwa na shida uje ufidie siku inayofuata. Na kama ulikuwa na dawa 60 kwa hiyo siku hiyo upambane mpaka upate 60 na nyingine iwe 80. Umeelewa? Ili usimchoshe nani? Boss. Ukimchosha ukiumwa ukilala siku mbili bajaji inachukuliwa inapelekwa kwa mtu mwingine ambaye haumwi. Ushauri ukatolewa kwa wenye ulemavu katika kujitafutia riziki badala ya kusubiri kusaidiwa. Wale wale mavu wenzangu ambao hawajapata bahati kama hizi, waje wajifunze, waende hata veta, waende hata kwa majirani, marafiki, wawafundishe kama tulivyofundishwa sisi. Watapata tu hata vyombo vya watu, watakuwa na azimu azima. Falsafa ya hapa kazi tu imemwezesha mlemavu wa Tanzania katika ngazi za juu ikiwemo uwaziri na diplomasia. Lakini kwa upande wa ajira hii ni tafsiri nyingine ya mlemavu na hapa kazi tu. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Levina Kateule wa TBC. Na mwalimu Levina Kateule na wanawake wa kisaka pesa kupitia udereva huo wa bajaji. Leo unaweza kuendesha bajaji? Nikijifunza na naweza. Lakini sasa hivi uwezi? Ah, siwezi lakini nadhani sio kazi sana. <laughs> Bas jifunze ili uweze kupata kipato zaidi mbali na mshahara huu wa TBC. Tazamaji wa TBC wa Nijua Mosi uliopita kuliotokea tukio baya kabisa kule Moshi mkoani Kilimanjaro la watu 20 kupoteza maisha bara baada ya kukanyagana katika uh, kongamano lile la kidini na mbali nao 20 kupoteza maisha walikuwa kuna wengine Uh, 16 walijeruhiwa vibaya na kupelekwa hospitali. Sasa kati kati ya majeruhiwa 16 uh, 14 waliolazwa uh, katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Mwenzi mjini Moshi katika tukio hilo lililotokea Jumamosi tayari wamesharuhusiwa. Muguzi mkuu katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Mawenzi Dr. Josephine Kimario amesema majeruhi wengi walipata mshtuko katika mkanyagano huo tulipokea majeruhi 16 ambao tulijitahidi kuhudumia na kuwapatia matibabu wanaostahili na mpaka siku ya leo wameruhusiwa wagonjwa 14 na tumebakiwa na wagonjwa wawili ambapo mmoja ni mtoto na mwingine ni mtu mzima ambao nao wanaendelea vizuri na matibabu na Mungu akipenda wanaweza karusiwa wakati wowote kuanzia sasa. Na mtazamaji tureje hapa jijini Dar es Salaam. Tuelekee jijini Tanga ambapo wakazi wa jiji la Tanga wamesema wameanza kuyaona matunda ya uzi, uzuiaji wa uvuvi haramu katika maeneo yao baada ya kupata kitoweo cha samaki kwa wingi ambapo awali samaki kama hao walipatikana kwa wingi miaka kumi iliyopita. Wakizungumza TBC kwenye kati tofauti ya wananchi wa Tanga wameomba zoezi hilo la kuzuia uvuvi haramu liwe endelevu. Betha Mambela ana ripoti kutoka Tanga. Hapa ni DPC eneo la Chumbageni jijini Tanga. Nyuma yangu watu nao waona wamemiminika katika eneo hili kwa takriban siku mbili mfululizo wakifurahia kuwepo kwa kitoweo cha samaki ambacho katika siku za nyuma ilionekana kwamba kitoweo hiki kilipotea kidogo nimekuja hapa kununua samaki aina ya sehewa kwa takriban miaka kumi hatujapata kuona garika kama tulivyoipata hii ya leo ya kitoweo cha samaki kwa hiyo 
watu wengi wa mkoa wa Tanga na wilaya kadhaa mweza wapi wapi wote wamekuja kwa ajili ya kununua kitoweo cha samaki. Mwanzo samaki kama huyu uko unaambara kwenye shilingi 7000 lakini kuanzia sasa hivi samaki anapatikana samaki anapatikana kwa shilingi 700 1500. Kwa hiyo ninapongeza sana rais John Pombe Joseph Magufuli kwa kwanza kwa kuzuia nyavu haramu. Kwa hiyo mtu anakwenda hapa na pale anakuta samaki anarudi nao. Kutokana na uvivu kama hivyo uvivu haramu sasa hivi ndio umepungua. Tunashukuru pia serikali kwa hilo. E Ila tuambia kwa wale ambao palikuwa na ugumu ya hali ya, biakia, ya samaki. Ilikuwa ni hali mbaya sana. Kwa hiyo tuwatangazia sasa hivi jamani neema ipo maeneo yetu ya soko la DC. Kwa unapodhibiti uvuvu haramu, ukatengeneza mazingira mazuri ya dagaa kuzaliana kwa wingi. Na hawa samaki nao wanakuja kula dagaa kwa wingi kwa sababu wa kihistoria samaki hao wanatokea sehemu za Australia. Wananchi unaoona kutoka eneo hili wametoka maeneo mbalimbali ikiwemo wilaya za jirani lakini pia nje ya mkoa wa Tanga. Wamefika mahali hapa ili kuweza kujipatia kitoweo samaki ambao wanaonekana wametoka kwa wingi katika msimu huu. Tani 15 zinadaiwa kutoka eneo hili kwa siku. Betha Mwambela TBC Tanga. Beta Mambela na furaha kwa kazi wa Tanga baada ya samaki kuwa wingi lakini hii ni yote ni kutokana na zile juhudi za serikali za kupiga marufuku la uvuvi haramu kwa samaki nao wamezidi kuongezeka na ndio kitoweo kikubwa katika maeneo hayo ya pwani hususan huko Tanga. Tukusomea sasa maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa TBC habari Hamza Selemani mfumo wa Bagamoyo pwani anasema hatuwezi kuyataja mafanikio ya Kenya na mshikamano wa Afrika Mashariki bila kuzitaja juhudi za mzee Moi poleni sana ndugu zetu wa Kenya na watu wote wa Afrika Mashariki tunamuomba Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mara pema pepon amen Niko kwako Sayenda Mabula Magesha wa Bariadi uh, unasema polini sana kwa kikosi cha usalama mkoa wa Njombe na ndugu kwa ujumla kwa kuondokewa na wapendwa wenu Tukamlishe na Bilali Saidi Mkeha wa Matipili Bagamoyo serikali inapoambiwa na nchi waache uvuvi haramu inajua madhara yake rasilimali yoyote inatakiwa kuvunwa kwa uangalifu na uendelevu sasa wakazi wa Tanga muwe mabalozi wazuri kuzuia uvuvi haramu. Na msamaji wa TBC1, eh, ni hayo tu maoni yako kwa leo ambayo umetutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa TBC habari. Matangazo yote endelea baada ya mapumziko mafupi yafuatayo.